Jeg har nu placeret min maskmarkør, hvor jeg har strikket en pinret, og i opskriften skal jeg strikke en pinret mere. Det jeg skal gøre i hele step 3 og 4, det er, at den første maske på pind altid skal tages frangløst af, og det gør jeg ved at tage tråden her foran arbejdet og gå ind i masken den her vej fra, og så trækker jeg masken over på højre strikkepind uden at strikke den, og så lader jeg tråden glide om bagved igen. Og her i opskriften, der er jeg jo så på, der skal jeg strikke en ret pind mere, så jeg strikker ret, og så står der i opskriften, at den tredje maske på pinden, den skal strikkes frem på din ret pinde og ret på din frank pinde. Så jeg har en ret pinde lige nu, så derfor så skal den tredje maske her, den skal strikkes frem. Jeg vil vise, hvordan du laver en vrangmaske nu. Der tager du tråden foran arbejdet sådan her. Og så går du ind i masken den her vej fra. Så drejer du rundt. Går om og griber fat om garnet. Og trækker garnet med igennem det samme hul igen. Så du strikker en vrangmaske, når du lader den her glide over. Men jeg viser det lige en gang til. Jeg tager tråden foran arbejdet. Jeg går ind i masken den her vej fra. Jeg går rundt og griber fat om garnet på højre pegefinger, og trækker garnet igennem det her hul igen, og lader garnet glide over. Så har jeg strikket en vrangmaske. Og så fortsætter jeg med. Jeg har strikket de første tre masker på pinden. Jeg har taget den første maske vranglyst af. Jeg har strikket en ret maske, så har jeg strikket en vrangmaske. Og nu er jeg kommet til min første Maske her foran maskemarkøren, og en maske før og efter maskemarkøren skal jeg lave en udtagning i. Og det gør jeg på den her måde, at jeg går ret ind i masken her, og strikker en almindelig ret maske. Men jeg lægger den her tråd på venstre pind, glider over på min højre strikkepind nu. Jeg går i stedet for ind i masken her om bagved. Sådan der. Og tager i det bæreste maskeled en ret maske ud. Så på den måde så er en maske blevet til to masker. Så flytter jeg maskemarkøren. Og så gør jeg præcis det samme igen. Jeg laver en udtænding. Jeg strikker først en almindelig ret maske. Så går jeg om i det bæreste maskeled herom, Hvor jeg tager fat i garnet og trækker det ned tilbage. Og så er to masker igen blevet til eller en maske blevet til to masker. Og så fortsætter jeg med at strikke ret hen til næste maskemarkør, hvor jeg igen laver en udtænding før og efter maskemarkøren. Og det gør jeg på min ret pinde, og på vrangpinden strikker jeg bare almindelig rangt. Jeg er nu nået til de tre sidste masker her på min ret pind, og øhm, den tredje sidste Maske på pinden skal jo altid strikkes modsat af det, man ellers har gjort på den her pind. Og jeg har strikket ret masker, så jeg strikker den tredje sidste maske her. Den strikker jeg rangt. Og så strikker jeg ret. Og så er det med de her, den her pæne kantmaske, du skal skabe på den her måde. Der skal du altid strikke den sidste maske på pinden ret, også når du er på vrang siden. Så det gør jeg. Og så vinder jeg mit arbejde. Nu er jeg nået til min første vrangpind her, og når du skal til at strikke vrang, det kan du genkende på, at øh, så er det på vrangsiden, hvor der ligger de her bobler foran alle maskerne her, lige under pinden. Det gør der ikke her på retsiden. Det gør der kun på den tredje maske her, for den har du strikket på en bestemt måde, eller ellers så ligger der ikke nogen bobler lige under pinden. Men jeg er altså på min første vrangpind her. Og der skal jeg jo igen huske, at jeg skal tage den første maske vrang løst af. Og så skal jeg strikke en vrangmaske. Og så kommer jeg jo til den tredje maske på pinden. Og den skal altid strikkes modsat af, hvad jeg ellers gør på pinden. 
Og her er jeg jo i gang med en vrangpind, så den er den skal strikkes ret. Og så fortsætter jeg med vrangmasker. Og på min vrangpind skal jeg ikke lave udtagninger, så selvom jeg når til masken før min maskemarkør, så strikker jeg altså bare vrang. Og så flytter jeg bare maskemarkøren. Og så fortsætter jeg med at strikke vrang. Når jeg når til enden af pinden, hernede, så skal den tredje sidste maske, den skal strikkes vrang. Nej, undskyld. Den tredje sidste maske skal strikkes ret. Så skal jeg strikke den anden sidste maske vrang. Og så skal jeg strikke den sidste maske ret. Så ret, vrang, ret på enden af pinden, på din vrangpinde. Jeg er nu nået til de tre sidste masker på min vrangpinde. Og som jeg sagde i videoen før, så skal den tredje sidste maske strikkes ret for at danne en pæn kantmaske. Den anden sidste maske skal strikkes vrang, og så skal den sidste maske strikkes ret. Når du strikker glat strik, så vender du arbejdet på den her måde, og du strikker skiftevis en pind vrang og en pind ret. Og du har lige strikket en pind vrang, så nu skal du i gang med din ret side. Og på ret siden skal du jo huske at tage masken vrang løst af. Strik ret. Og så strikker du en vrang maske. Og så strikker du ret og laver udtændinger her på ret pinden. Løbende i opskriften skal du strikke udtændinger på forstykkerne, og det skal du gøre efter de første tre masker på pinden, og før de sidste tre masker på pinden. Men det skal kun gøres på hver tredje ret pind, eller det der også kaldes hver sjette omgang. Og det kan godt være en lille smule svært at holde styr på, så jeg vil lige give en lille huskeregel til det, eller i hvert fald vise, hvad du kan kigge efter. Først og fremmest skal du kunne genkende dine udtændinger. En maske er jo de her små V'er, der ligger i strikken. Der er et V der, V. V, V. Det er dine masker. Og du kan genkende udtændinger ved, at der er det her hak. Her ligger din udtænding. Og så er der fem masker. 1, 2, 3, 4, 5. Og så er der en udtænding her igen. Så når du strikker, så skal du holde øje med den sidste udtænding, som i det her tilfælde ligger lige her. I kan se det på hakket her. Der er et hak ud. Og så skal du tælle maskerne fra udtændingen. 1, 2, 3, 4, 5. Så når der er fem masker fra udtændingen hernede, så er det, at du på din ret pind skal lave din udtænding på den sjette pind. Og den sjette pind, det er jo den, der er heroppe på pinden. Så på den her pind, der kommer nu, der skal jeg lave en udtænding efter de første tre masker og før de sidste tre masker på pinden. Jeg skal nu til at strikke min udtænding langs forstykket, og jeg er på retsiden. Jeg har taget den her maske rangløst af. Jeg strikker den her maske ret, for jeg er på retsiden. Og så strikker jeg den her maske rang. Og nu skal jeg til at lave udtænding. Imellem to masker, når man trækker strikkepinden fra hinanden, så ligger der en lænke lige her. Og det er den lænke, du skal tage op på din venstre strikkepind, og det gør du ved at tage din venstre strikkepind bag om længden, og så skal du strikke den længe du har lagt op, som om det var en ret maske, sådan der. Nu viser jeg lige en gang til. Du tager strikkepind bag om, og så strikker du, som om det var en ret maske. Sådan der. Og så fortsætter du. Det gør du både som efter de tre første masker på pinden, og før de sidste tre masker på pinden. 